Assalamualaikum, halo sobat M18 Project semua di mana saja berada. Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya. Amin. Beberapa hari ini tersiar kabar jika pengerjaan tol Getaci tahap 1 akan molor hingga tahun 2029. Rencana pembangunan tol Getaci yang sudah direncanakan itu jadi gonjang ganjing. Tentu saja, jika pembangunan tol Getaci itu benar jadi molor, maka akan membuat masyarakat Priangan Timur yaitu Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran pasti merasa kecewa karena berdasarkan rencana semula yang beredar di masyarakat tahun 2024 tol Getaci tahap 1 segmen Gede Bage Garut Tasikmalaya sudah mulai beroperasional dan tahun 2029 tol Getaci harus sudah selesai seluruhnya dibangun hingga Cilacap seperti yang dikutip dari pikiran rakyat, kekecewaan masyarakat diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat Haji Uru Zanul Ulu. Padahal, kata Uru Zanul Ulu, jalan tol Getaci segmen Cigatas ini sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat khususnya di Priangan Timur. Kalau diperpanjang lagi sampai 2029 menurut kami pemerintah pusat tidak serius. Tidak tahu kebutuhan kami di wilayah Jawa Barat, kata Uru Zanul Ulu pada saat menerima kunjungan kerja Komisi 5 DPR di Gedung Sate. Jalan di Ponegoro, Bandung. Menyikapi berita simpang siur tersebut, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau DBMPR Jawa Barat meluruskan pernyataan Wakil Gubernur Jabar UU Ruzanul Ulum terkait proyek tol Getaci yang molor hingga 2029. Kadis BMPR Jabar Bambang Tirto Yuliono mengatakan yang dimaksud oleh Wagub sebetulnya bahwa tol tersebut baru bisa tuntas tersambung hingga Cilacap pada 2029 mendatang, bukan keseluruhan proyek. Karena proyek itu sendiri sebetulnya terbagi ke dalam dua tahapan, tahap pertama Gede Bage Tasik Malaya, kemudian tahap kedua Tasik Malaya Cilacap. Nah untuk Tasik Malaya Cilacap itu berpotensi dioperasionalkannya sampai dengan 2029, jelasnya. Sementara itu mengutip dari laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saat ini di lapangan sedang dilakukan proses pengadaan tanah dari Gede Bage sampai ke Garut. Urusan pembebasan lahan sendiri tidak mudah karena sejumlah kendala seperti perubahan bidang tanah, tanah khas desa yang harus diganti lewat mekanisme panjang. Namun pihaknya optimis, jika semua pihak kompak mewujudkan dan menuntaskan urusan di lapangan, maka tol Getaci bisa terwujud sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.